¡Ey! ¿Qué tal? Disculpad por la demora que por fin he vuelto y traigo conmigo este vídeo para que no me odiéis. ¿Cuántas veces hemos visto animes donde el prota es un matado? Esto parece un anuncio de la teletienda, ¿no? Y está ahí a punto de perder la vida por el malo malísimo, pero entonces le cae la gracia de Dios un rayo de Zeus y consigue volverse fuerte durante dos minutos, como si fuera precoz. ¡Qué rabia me da eso! Es que es imposible, lleva dándote una puta paliza todo el rato y ahora le ganas haberte levantado hace media hora que estás ya sangrando y te duele todo, coño. Pues para romper un poquito con este tópico, traigo 10 animes donde el prota es fuerte desde el principio. Como siempre, intento que sean poco conocidos, no los más típicos, pero si los has visto todos, pues lo siento mucho, ¿vale? Que no sepas que no lo he hecho a posta, ¿eh? Saiki Kuosou no número matemático Nian. Saiki Kusou parece tener la vida solucionada gracias a los superpoderes con la mía es ver la tele, no hago nada más especial. Pero bueno, todo eso pues le ayuda a conseguir lo que él quiere, volver a hacerlo nunca más en público. Podrá ser fiel ahora a su promesa, ya que es un estu... Chrome Shellet Regios. Ambientada en el futuro, criaturas contaminadas por polución, vamos, basura humana, como yo, han tomado la tierra y han forzado a la humanidad a vivir en ciudades aisladas, llamadas Regios. Esto me recuerda un poquito a Wally, -E, ¿eh? <ríe> Una ciudad llamada Cerny es una escuela donde Rayfon Aruseifu acaba de entrar, junto a la decimoséptima unidad de estudio de artes marciales, comandada por Nina Antouko. Rayfon se embarcará en una serie de aventuras muy sucias para acabar con las criaturas contaminadas. Chavales, recordad que hay que reciclar, muy importante, porque luego veis, pasan estas cosas. Pento. La historia se centra en un chico de instituto más pobre que las ratas, llamado Joe Sato, aficionado a los videojuegos. Fácilmente podría ser confundido conmigo, XD, o sea, ya veréis, ¿no? Un día encuentra en un supermercado un vento a mitad de precio. Son esas cajas de comida preparada que venden, que tienes que comprarte tú cuando tus padres no te quieren y no te hacen la comida. En el momento en el que se acerca a cogerlo, se desmaya y cae inconsciente en el suelo. Y al recobrar la conciencia, se topará con que todas las cajas que habían ya se han vendido. El dinero apremia y Sato acaba de meterse en una fiera batalla en la que no hay límites, ya que no es el único que quiere llevarse el vento a mitad de precio, porque claro, en el país que vivimos, pues todo el mundo está en crisis. Destacar que tiene trampa, ¿vale?, este anime, porque el prota en realidad no es él, aunque parece que la historia gira en torno a él, el prota, él es un pringao, ¿vale?, las cosas claras. Los dos protas son fuertes, son las dos pavas que están todo el día luchando y bueno, pues la historia no es extremadamente elaborada, pero cuando yo lo vi fue bastante entretenido, así que bueno, si os pensáis de esa manera, sobre las tías, pues entonces sí que os va a gustar porque son muy fuertes y hay muchas peleas. Dancing the Vampire Band durante miles de años escondiéndose, Mina Tepes, la princesa y gobernadora de todos los vampiros, quiere un cambio. Usando la amplia fortuna del linaje Tepes, ella ha pagado toda la deuda nacional de Japón y al hacerlo ha ganado la autoridad para crear un distrito especial en la costa de Japón, el cual se convertirá en un futuro reino donde todos los vampiros del mundo puedan vivir. Sin embargo, los humanos no estarán de acuerdo con este cambio, obviamente. Esto podría traer como consecuencia algunos enfrentamientos, tanto entre humanos como entre vampiros. Aunque bueno, siempre les unirá el anime, ¿no? Como buenos otakus. <risa> Hidan no Aria. La historia toma lugar en una escuela especial en donde detectives armados llamados Butei son entrenados en el uso de sus armas y habilidades en el Fortnite. Fornite, Fornite, Fortnite. Kinji Toyama es un estudiante de segundo año que tiene una habilidad especial, pero la mantiene en secreto, tss, cálmate, y se muestra como alguien normal, tranquilo, ahora te explico, ya que quiere una vida pacífica. Un día de camino a la escuela, mientras viaja en su bicicleta con una bomba, se encuentra con Aria Kanzaki, la más poderosa Budei de rango S de la selección de asalto nacional de la escuela y esas cosas raras. Así que para salvarla tiene que enseñar sus poderes ocultos, que duran ocultos, ¿vale? Un puto capítulo XD, ¿vale? Por eso he dicho que te esperaras, ¿vale? Porque la pongo igualmente porque solo es secreto durante un capítulo. Luego, luego ya se ve, obviamente, que tienen poderes especiales y que el pavo es un cheta, ¿eh? Que tiene un aim que ni ninja y disparan, pa, pa. Seikon no Quasar. Ojo con este anime que wow, eh. 
La Academia Sant Mihailov es una escuela ortodoxa japonesa oriental, que no sé por qué tiene nombre de ruso, eso me suena a ruso, pero bueno, y se basa firmemente en las referencias religiosas de dicha corriente. Que de religión hay poco, eh, pero bueno. Dentro de la escuela conoceremos las perpecias y vida diaria de Mafuyu Oribe y Yamanobe Tomo, sin un cambio radical en sus vidas hasta que conocen a un misterioso chico ruso, ah vale, ahora tiene sentido, de cabello plateado. Su nombre es Alexander, pero lo llaman Sasha, como Sasha Gray. Esto hace que se inicie una guerra en toda la escuela entre la iglesia y los llamados adeptos, una secta que mejora sus habilidades usando la química. Tengo que decir que si buscas protas fuertes, este anime te va a encantar, porque mola que flipas, yo lo he visto y es una puta pasada. Y tiene dos temporadas. Pero eso sí, dos consejos que te doy aquí como amigo, ¿vale? Como sensei, como senpai, como me quieras llamar. Mejor que lo busques sin censura, eso es lo primero, porque lo disfrutarás más, eh, pícaro. Y asegúrate que no haya gente cerca mientras lo estás viendo, porque es bastante explícito, ¿vale? Y pues no queremos dar lugar a confusiones. Fedman, Jin Kanzaki, un extraño chico con una marca de ángel en su mano, vive una vida pobre pero tranquila al lado de su abuelo, junto con otros indigentes cerca de un río. Un día su vida pacífica cambia cuando un extraño monstruo denominado Player aparece, cortando cabezas ahí a lo Kill Bill y matando a cualquiera que se cruce enfrente de él. Si eres sensiblón, ándate con ojo, ¿vale? Porque como ya has visto en la sinopsis, es un seinen de horror, así que quizás te disgusten algunas escenas que pueden ser un poco savage, ¿no? Como ahí decapitando una cabeza y viendo cómo va colgada, en plan jinete del apocalipsis. Pues eso, pues que si te da miedo y tal, pues quizás no lo veas, ¿no? Pero es un buen seinen, así que te lo recomiendo. Busou Renkin todo comienza cuando un estudiante de bachillerato, Kazuki Muto, es asesinado al intentar salvar a una misteriosa chica que no conocía de nada y vestía un uniforme extraño de un monstruo gigante. Así me gusta, haciéndote el héroe para morir, virgen. Aunque al despertar piensa que todo fue un sueño, pronto descubre que todo era cierto y que aquella chica lo revivió utilizando como reemplazo de su corazón un artefacto con poderes alquímicos, llamada Kagune. Bueno, pues no le salió tan mal la jugada al chaval, ¿no? A partir de este momento, Kazuki se involucra en el mundo de la alquimia y deberá decidir entre dejar ese recuerdo en el pasado o dedicar su vida a pelear contra las bestias devora humanos llamadas homúnculos. A ver, yo si fuera él, obviamente elegiría lo de los homúnculos, ¿no? Porque ya que tienes esos poderes, pues una vida tan aburrida no mola. Y a lo mejor así te ligas a la chavala, ¿no? ¿Quién sabe? <risa> Katanagatari, en la era Edo, donde Yasuri Shichika es la séptima cabeza de la Escuela de las Artes Marciales de la espada japonesa Kyoto, madre mía me quedo sin aire y todo ya, que vive en la isla Fuyo con su hermana Nanami, con la orden de la directora general Togame, ellos emprenden un viaje para recoger las doce atesoradas espadas creadas por un legendario forjador de espadas, claro, no va a ser de martillos, ¿no? Llamado Shikizanki Kiki. Y bueno, pues empiezan una aventura en busca de esas espadas donde se encontrarán a gente muy fuerte y tendrán que luchar. Este anime es una pasada, tiene una animación muy rara y extravagante, pero eso lo hace diferente y mola un montón. Y si veis la historia entera, pues ya veréis que os va a flipar entre el rollo que tienen ahí, que si los hermanos, que si las peleas que hay... Ay, ¿qué tal? Que los dos son muy fuertes. Es una pasada. Vengas, o si lo puedes conseguir, porque ya te digo que es crema y seguramente no lo conocías, pues ahí te dejo una auténtica obra de arte que... Cremita. Y hasta aquí el vídeo. Si crees que falta algún anime, déjamelo en los comentarios y si el vídeo gusta mucho, puede que haga una segunda parte. Puedes compartir el vídeo con tus colegas porque así llega más gente y me haces un gran favor dándome a conocer. Si te molan mis vídeos, pues te animo a suscribirte al canal porque hay contenido relacionado y pues así descubres cosas nuevas. En Twitter puedes hablar conmigo si te aburres y tal, me puedes seguir y ves mi vida así en general. Un saludo y nos vemos. The best vagina, she'll make your mind up. Cause